bakit masyado kang mabait sa akin? Hindi mo ba naisip na maaari kong gamitin ang kahinaan mong to? Pero hindi niya ginagawa. Hindi ako naparito upang makipaglaban. Alam ninyong lahat na hindi ko nais na sumiklab ang digmaan sa pagitan natin. Kaya't malaking insulto ang ginawa ni Alena sa kasunduan namin ni Akin. Nakausapin ko si Alena. Kapag lumaki ang bata kay Hagon, makakasama ito sa buong Encantadia. Ito na yung mga inilahad sa inyo ni Alena, Danaya. Kailangan mapanganagaan natin ang anak ni Lila Sari. Kailangan na ganitong malaman ni Amir. Kashneya Eduade Casilva Ev Sangre. Kashneya Telo Madecodelo. Edo Kashneda. Lira's food delivery? If it's 30 minutes late, it's free! <laughs> Para sa inyo po yan, Tay. Sa lesh, mga anak. Hindi mo na kailangan pa magtungo rito para lamang bigyan ako ng paneya. Hindi lang naman po kayo yung binisita ko dito, Tay. Pati rin po si Ashley Perena. Mabuti at hindi ka sinakta ni Perena. Pero anak, maaari ba na huwag ka na magtuwala kay Perena? Bakit po parang lahat po kayo yan ang sinasabi sa akin ngayon? Kayo po, tapos si Mira din. Pati si Lolo Imaw. Pagkat mapanganib duwata si Perena. Pero may puso pa rin po yun. Pingin ko nga po eh, unti-unti na po akong nakakapasok doon. Kaya, huwag niyo po sanang hilingin na mag-give up po ako, Tay. Kasi hindi ko po yung gagawin. Kapag tinalikuran ko po si Ashti Perena ngayon, wala na pong ibang magmamahal pa sa kanya. Kawawa naman po siya. Ang mga anak, nag-aala ako sa mga sinasabi mo yan. Ngunit umaha nga rin ako sa'yo pagkat meron kang mabuting kalooban. Kaya kinararangal ko, ikaw ay aking anak. Eh, charot! <laughs> charot? Ano, anong charot? Eh, wala po yun. Baka makiuntal niyo pa ako. Hag nila po, yakap mo lang, yakap. Lira? Lira? Lira! Tumakas ka na naman. Uy, Bessie. Totoong ang nakatakas na yung nanay mo. Nakita ko siya sa sapiro. Nandun siya. Hindi mo na dapat siya pinag-aaksaya ng panahon. Lalo't may bago tayong suliran din dito sa Lireyo. Ha? Huh? Ano naman ang problema dito? Kanina pa nagpupulong ang Reyna kasama si Ashley Danay at mga konseho. Kaya halika makinig tayo sa kanila. Nang sa gunon ay malaman natin kung anong suliran ni na nakaamba dito. Bilang pagsunod sa inyong utos na ipinarating sa akin ni Gurna, iyahanda ko agad ang mga hatol at titiyaking lahat sila ay handang sumabak sa anumang kaguluhan. Mabuti naman na ganun. Ngunit, Panginoon, napansin ko na hindi na ganun karami ang inyong mga hatol, lalot na ubus na sila dahil sa mga nagdaang laban. Kung ganun, paano nyo ipapanalo ang digmaan na ipinananakot ninyo sa mga dewata kung kakaunti na lamang ang mga hatol? Sa pagpangpilang ng mga hatol upang bumuo ng isang digmaan, at huwag kang mag-alala sapagkat hindi magaganap ang lamanan. Dahil sa mga sinabi at ipinakita sa akin ni Cassiopeia, kaya nauunawaan ko kung bakit kailangang itago nila Alena ang sanggol. Lalo dito nakasalalay ang ating kapalaran sa Encantadia. Nangangahulugan ba na makipagdigmaan muli ang Lireyo sa Hatoria? Ipagtatanggol natin ang Lireyo. Pati nila ng anak ni Lilasari sa mga Hator. Digmaan nga kung ganun ang mangyayari. Handa ba tayo sa digbang ito, mahal na Reyna? Kailangan natin maging handa. Sakaling ang maging pasya ko ay pangalagaan si Deshna. Sakaling ang maging pasya mo. Bakit nag-aagam-agam ka pa, Amihan? Kung talagang ninanais ni Amihan na magkaroon ng kapayapaan, ay hindi niya nanaisi na magkaroon muli ng digmaan sapagkat wala namang mawawala sa kanila kapag isinuko nila ang aking tagapagmano. Na siyang dapat gawin niya, Amiha. Ibigay ang hinihiling niyo at mananatili ang pinangako niyo kapayapaan. Sapagkat kapag binigo niya ako, ay alam niya kung ano ang maaaring magyari. Amiha, 
Hindi ka pa rin ba naniniwala na kinakailangan natin pangalagaan ang sanggol na yun? O gaya ni Kalil, ay isasakripisyo niyo rin siya. Alena, kaya ba tinutulungan mo ako sanggol dahil naaalala mo ang namayapa mong anak sa kanya? Damihan, tinutulungan ko ang aking sarili. Yun ang totoo, na maibalik ako sa tamang landas. Kaya gawin mo rin sana ang tama. Nang sa ganun ay maging makabuluhan naman ang pagbabalik ko dito sa Lere. Kaya ang dapat isipin ni Amihan ay ang ikabubuti ng Encantadia. Ganun pa man maghanda kayo ng paglusot sa Lereo. Amihan, batid kong maraming buhay na naman na mabubuwis sa digmaang isinumpa ni Hagol. Kaya uulitin ko, kailangan na natin gawin ito ngayon upang pangalagaan ang kinabukas ng Encantadia. Tanaya, alam ko na lahat yan. Tigmaan, kamatayan at kasawian. Ngunit yun lang bang mapamimilian natin? Kaya inuulit ko rin. Kailangan ko ng panahon upang mag-isip ng pinakamagandang pasya. Ang hindi natin kailangan sabihin kung nasaan ang anak ni Hagorn at hindi rin tayo humanto sa digmaan. Tapos ng pagpupulong na ito, magpahinga na kayong lahat. Nagawa dito, mga banyaga. Hindi ko alam kung ano iniisip gawin ni Amir. Ganon din ako. Ngunit pabayaan muna natin siya. Narinig mo ba ang lahat ng kanilang mga pinag-usapan? Oo, oh, Mira. Narinig ko ang lahat. Nakakatakot. Mukhang magkakagulo na namang muli. Iligtas mo ako, Perena. Mas higit na nanaisin kong buhayin ka kaysa sa dalawang nanloob na ito. Sino sila? Ay sa kanilang kasuotan kaya nilang wangis. Nagmula sila sa Punjab, eh. At dumayo sila sa malayong pook na ito upang manloob. May dinatago ka bang kayamanan dito, Ibrahim? Para mag-aksaya pa sila ng panahon na pasukin itong sapiro. Walang kayamanan dito, Perena. Ano tila hindi ganyan ang kutob ko habang pinagmamastan kita? Utang na loob, Perena. kung makita ng malinaw ang lahat. Nung sa ganun, magkaroon ako na nagliliwanag na pagpapasya. Nung sa ganun, ay magampanan ko ang aking tungkol nang hindi na nagkakamali. Dahil sa panahon ngayon, ang isang maning pasya ay magdudulot ng kasawian para sa lahat. Sana magawa po niya ang tamang desisyon. Pakisabihan na din po si Emre. Friends naman po kayo, hindi po ba? Na huwag niya pong papabayaan lahat kami dito sa Encantadia. Amen. Abog. Magtalaga ka na mahuhusay nating mga kawal sa mga nabangit kong lugar. Nang sa gayon ay maprotektahan pa rin natin ang reyna sa muling pag-aarap nila ni Hagorn. Pasusunod, Masna. Tiwalag!
Mas Mashna Moros. Akhir. Maaring hindi na akong kawan ng Rio. Ngunit nais ko lang malaman mo na handa akong pangalagaan ng ating Reyna. Batid ko yan, kaibigan. Ngunit sa ngayon ay hayaan na muna natin ang mga kawal na gampanan ng kanilang mga tungkulin. Mash na muros, ipinatatawag kayo ni Sangre na ay ngayon din. Mauna na ako, kaibigan. Alam mo naman ngayon ako pinaghihintay ang mahal na Sangre. dinala at iniwan ni Kasyupay ang anak ni Hagor. Kay Helgad, isang nimfas na may lahing barbaro. At saan naman matatagpuan ang Helgad na ito? Sa malayong hilaga. Sa bundok ng Ajak. Doon, ipinayo ni Kasyupay na manirahan at magtago sila. Bakit mo inaalam ang mga bagay na ito? Dahil magagamit ko ito sa pag-uusap namin ni Hagor bukas. Isang pakiusap na lang sana, Lena. Ibig kong nandun ka sa aming pag-aharap. Mahalaga na naroon ka. Kaya sana, magpakita ka. Shada Avre Adeli Lasari. Wala naman sa'yo ang kailangan ko. At isa pa, hindi ko naman makukuha si Desh na hanggat hindi namamatay si Hago. Pagkat manganib ka. Kung gano'n na hihintayin kong magkaroon muli ng digmaan dito sa Encantadia, hihintayin ko na magpatayan muli ang mga sangre at si Hago. At nararamdaman ko na malapit na mangyari yun. Mira, Mira. Dito na lang kayo. Huwag na kayong lumapit. Sala niya. Tila dapat mo kong pasalamatan sapagkat napagsama-sama ko kayo, kapatid. Huwag mo masyadong purihin ang sarili mo, Hako. Kung gayon, handa na bang sabihin sa akin, Elena, kung nasaan ang aking ano? Oo. Handa na si Elena. At yun rin ang aking pasya. Na makuha mo muli ang iyong anak. Tiyak na po ba kayo sa desisyon? Huwag ka nang makialam. Lira? Ngunit, inay. Nanahimik ka muna. Lira, sundin mo ang iyong ina. Salamat, Amiya. Tama ang iyong pasya. Alang-alang sa napagkasunduan ka pa yung paan sa buong ngayong ganda niya. Alena. Handa ka na bang sabihin? Saan naroroon ang aking anak? Ang 
sanggol. Ay, dinala ni Alena sa bundok na Yaesa. Bundok ng Yaesa? Panginoon. Sa kandili ng isang mag-asawang pikaro na naninirahan doon. Kaya bakit hindi kayo magmadaling umalis upang mahanap sila? Magaling. Isasama ko si Alena. Walang saysay kung isasama mo si Alena. Sagkat madali lang sila mahanap doon. Nakatira malapit sa isang talon. Kaya bakit hindi na kayo madaling umalis? Kung nais mo talagang maisoli sa iyong yung anak. Amihan, tandaan mo, magpapayad kayo ng malaki kapag niloko ninyo ako. Akala ko yung magsasabi ka ng totoo. Ngunit hindi pala. Mas malala ang nangyari. Dahil nagsinungaling ka kay Hagorn. Nakakaloka nga yun eh. Kala ko talaga ipapahamak nyo na yung baby. Yun lang ang paraan ni Ra upang lansin ko si Hagorn. Pasensya na. Ngunit matutuklas na nila ang iyong panlilinlang, mahal na Reyna. At hindi yun ikatutuwa ni Hagorn yun. Alam ko. Sa oras na malaman ni Hagorn ang aking pagsisinungaling, ay huli na. Alena, Danaya, magtungo kayo ngayon sa Hatoria. Magsama kayo ng isa sa ating kumpo. At ubusin niyo lahat ng Hator na natitira doon. Nang sa ganun wala nang magamit si Hagorn laban sa atin. Sa kanyang pagbabalik. Gusto ko ang mga sinabi mo. Kaya tayo na muros. Paganda na tayo. About. Alena, hindi ka pa susunod sa aking utos. Pinangangalagaan mo ang aking buhay, Amiha. Kaya wala ako nakikitang dahilan pag hindi tumulong subpuin ng Hatoria. Sasama ko kayo ng Danaya at Moros. Tagumpay sila, pagkat hindi magtatagal. Magbabalik na rin sila hagon dito. Akil. Mapapalaban sila, Danaya. Mukha nga, mahal na rin. Kalain na may titira pa sa bundok na ito. Pagkat ito ang tahanan ng mga mababagsik na pasne, agayan nun. Ano Kailangan natin lalong hanapin ang aking anak sa lalong madaling panahon. Madali, hanapin natin ang tulong na sinasabi ni Amihan. Nilalansi ni Amihan si Hagor at hindi nakakahalatang huli sa malabis niyang pagnanais na makita ang anak. Hindi maaaring hindi malaman ni Hagor ng totoo. Ang sangre. Tingnan mo. Naghahanda sila ng mga armas. Tama nga ang hinala ni Danaya na hindi tutupad sa kasunduan si Nahagorn. Pag-umakuha niya ang kanyang anak, 
tinitiyak kung lulus na niya ulit ang nireyo upang maghiganti. Kung gana. Umahan na natin sila. Isingin natin ang atorya. Kuha na natin ang kanila atensyon, mana sangre. Mabuti pa, una ka na at bigyan mo ang mga kasama natin ang babala. Pashmea! Kapon! Ano ba talaga ka desperado, Perena? Para isipin na may itinatagong kayamanan ng wasak na kaharian na ito. Kung wala, saan ka kumuha ng ipinambili mo ng mga sandata at ikinabuhay ng ilang panahon? Kung walang kayamanan ng sapiro, bakit hindi mo magawang iwan ito? Marami akong bagay na napapansin, Ibrahim, kaya wag mo kong lulukuhin. Makikita at makikita ko rin ang kayamanan ng marahil ay itinatago niyo. Kaya wag ka matutulog. Imulat mo lang lagi ang iyong mga mata. Danaya, nagtagumpay kami. Nasaan si Muros? Pinauna niya ako dito upang balaan kayo. May mga kasunod siyang mga haton. Esta Sektu! Parating na ang mga pasleya! Isa pa rin akong diwata, Sangre. Kaya may karapatan pa rin akong ipagtanggol ang Lireyo at kalaban niya lahat ng kaaway nito. Lireyo lang ang pinaglalaban nito. Maging ikaw na rin, mahal na Sangre. I love you ka talaga. Parating na pangalawang alon! Magsitabi kayo! Sila marami, mahal na sangre. Tama nga si Umyan. Kailangan na silang lipulit. naglalakad dito. Ngunit hindi ko malang apang kinaroroonan ng talon. Kung ano na kailangan na natin ang tulong. Kapanyarihan ang aking mga brilyante. Isinasamo ko sa inyo na tulungan ninyo akong mahanap ang kinaroroonan ng aking anak. Ang talon na sinasabi niya ang yan. Walang talon sa bundok na ito. Paano walang talon dito? 
Ayon sa mga brilyante, walang anumang ilog o talon sa bundok. Kaya ano pang hinahanap natin? Kung ganun ay nagsinungaling sa akin si Amihan, naisahan ako ni Amihan. Siya ang lumabag sa aming kasundoan at hindi ako. Nakatitiyak ako na nandun ang kanyang mga kapatid sa atorya at nilulusog tayo. Inutukan ni Amihan para utakan ka. Nang sa ganun ay maunahan ka niya bago ka pa maghahayag ng digma. Para crush na! Kailangan natin magbalik sa atorya ngayon din! Alam yan. Ibrahim. Bakit kayo narito? Huwag kang mabahala, Ibrahim. Pumunta lamang ako dito upang kamustahin ka at makita ka. Ay, sa man ang aking lagay dito sa Sapiro. Kahit na nandito pa si Perena. Bakit kayo nga ba nandito? Itagulo ba na gaganap si Lireo? Sinasaayos na naming magkapatid ang hinaharap ng mga diwata. Pumunta lang ako dito tayo. Kumukuha lang mga ako ng lakas sa'yo. Contra Ibrahim, kailangan ko na kong alas. Ayan, sige. Huwag kang mag-atubilin na magtungo sa akin. Tinais mo na masasanggalan. Dito ka lagi para sa inyong dalawang gira. Kaya dito ka para sa inyo. Balik na ako sa Lareo. Sabi sana, Maestro Rea. Paalam, mahal kong Rey. Bakit ka kaunti ang nagpapakita? Wala na sila. Pinas lang na sila ng mga diwata kasama ang kanilang mga kawal kanina. Mahina na ang kwersa ng hating mukbo. Bagsak na ang kwersa ng Hatoria. Magaling Danaya, Alena at Muros, binabati ko rin ang ating mga kawal. Pagkat nagtagumpay kayo, nalipuli ng mga Hator, na nakakasiguro akong ipanglalaban sa atin ni Hagor. Ngayong wala na siyang mga hator, naisin man ni Hagor na makipagdigmaan, ay wala na siyang aasahang mga kawal. Tanging ang mga kapangyarihan na lamang niya ang magagamit niya laban sa ating mga diwata. Kapangyarihan na kaya naman natin laban. Kaya batid kong hindi mo nakikilo si Hagor upang makipagdigma sa atin. Panginoon, hindi nila naubos sa mga hator. Narito pa tayo, kaya pa nating lumaban. 
Ngayon din ay pumaroon tayo sa liray upang gantihan ang mga diwata. Ngunit may mga brilyante sila na pwede ipanlaban sa atin. Kapag hindi pag-iisipin mabuti ang ating paglaban, maaaring tulungan ikatalo ito ng ating Panginoon. Mas malakas sila at mas marami rin sila ngayon. Ang Panginoon ay kinakailangan natin ng marami. Ngunit paano, Panginoon? Ihingi ako ng tulong kay Batalo, mga eternang sagayon ay makabalik tayo sa lalong madaling panahon upang magantihan natin ang mga diwatang nagtaksil at nanlinglang sa atin. Hindi sasakit ang aking noon kung ang nilalang na aking sinisinta ay maghahanap ng iba. Pagkat hindi na ako karapat dapat mahalin. Sino may sabi sa'yo hindi ka karapat dapat, Ashneya? Sabihin mo sa'kin sa ko anong kaganapan dito. Bakit tahimik na tahimik ang Hatorya? Nasaan si Hagorn? Abisaya Hagorn, arte. Batid ko kung anong kailangan mo. Kung ganon, ay ibibigay mo sa'kin sa ang aking kahilingan. Ibabalik mo sa'kin sa ang aking mga nalagas na mga kawal. 